ഹായ് ഡി ഏസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കേരള സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോഗ്രാം എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം മല്ലി ഇല ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ബീഫ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ബീഫിൽ നിന്നും നെയ്യൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഇനി മസാലയിൽ കിടന്ന് കുക്കായിക്കോളും ഈ സമയം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സോസ് പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവ മൂന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വരാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ സവാള ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും ആറ് പച്ചമുളകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചതച്ചെടുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ മസാലക്ക് മല്ലിയിലയുടെയും പൊതിനയിലയുടെയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചതച്ചു കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇവയെല്ലാം കൂടി പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രേവിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും ഇവിടെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിനി ഈ ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മല്
ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഈ ബീഫും മസാലയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറായിട്ടാണ് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏഴ് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് പട്ട നാല് ഏലക്കായ ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബീഫിലുള്ള ഗ്രേവി ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ബീഫിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൈസിലേക്ക് ഗ്രേവിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിളച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരി കേകി വെക്കാം ഞാനിവിടെ കയമ ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേകിയ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുക്കർ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് മസാലയിൽ കിടന്ന് കുക്കായിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നാരങ്ങാ നീരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കറിവേപ്പിലയും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം പുതിയനയിലയും മല്ലിയിലയും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെയും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഗരം മസാല ഉള്ളിയും പുതിയനയിലയും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊരു തട്ടോ പേനോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവരുടേക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്